Hi friends, welcome you all to Deep Matrix. So, in our last video, we have a two output, two input callback. So, in this video, we will see how to callback use the click data. Get so, we will see how to use the graph. We will component property. We will see how to use the component property. We will see how to use the figure. We will so in this case, you நீங்க வந்து நம்ம அவுட்புட்டை வந்து நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் சோ அதனால ஃபிகர் அப்படினு கொடுத்துறோம் சோ இது போக வேற என்னென்ன காம்போனன் ப்ராப்பர்ட்டில இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளிக் டேட்டா ஹோவர் டேட்டா அப்படினு இருக்கு சோ அது போக மத்ததும் இருக்கு பட் நம்ம மோஸ்டா பார்க்க வேண்டியது வந்து கிளிக் டேட்டா ஹோவர் டேட்டா சோ இந்த கிளிக் டேட்டா வந்து என்னன்னா சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப யூசர் இதான் கிராஃப் நான்தான் யூசர்னா சோ இப்ப நான் இந்த green point நான் டச் பண்றேனா சோ நான் இத கிளிக் பண்ணேனே எனக்கு இந்த பாயிண்டோட டேட்டா வந்து நான் கெட் பண்ணனும் பேக் எண்ட்ல சோ அதுதான் வந்து கிளிக் டேட்டா ஹோவர் டேட்டா அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப இப்படி ஹோவர் பண்ண பண்ண எனக்கு அந்த டேட்டா चेंज ஆகணும் சோ அத பத்தி தான் நாம வந்து இப்ப பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிளிக் டேட்டா பத்தி பார்த்தறலாம் சோ கிளிக் டேட்டா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் இப்ப இந்த レッド பாயிண்ட்ட கிளிக் பண்றேனா எனக்கு இந்த レッド பாயிண்ட்ல இருக்க என்னென்ன டேட்டாஸ் இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் நான் வந்து கெட் பண்ணனும் சோ இத உங்களுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் காட்டற விதமா நான் இத வந்து फ्रंट எண்ட்லயே பிரிண்ட் பண்ணி காட்ட போறேன் so mathapadi in the ui vandu idukku munadi neenga paathadha i think second third video la paathirpom so valakum pole neenga idu change panninga na graph vandu update aagum so x ku or feature y ku or feature so i think nama direct a coding ku poyiralam so already or callback eludhirken so inda callback vandu edukku na nama graph update panna so nama adula kai vekka poradilla so first vandu nama or output component vandu create pannipom html dot div na or div mattum create pannikiren so in the divod id vandu na sentence appdin kuduthren ena nam indha edathula dhaan vandu nam get pandra data vandu print panna porom so ipo nam next callback vandu eludalam so at app dot callback so syntax vandu same dhaan so epoyume callback la neenga first vandu output ah define pannanum adukapporam dhaan nam vandu input ke ponu so nam edathila ipo இந்த இடத்துல நீங்க இன்புட்னு பாத்தீங்கன்னா நான் கிராஃபை தான் கிளிக் பண்றேன் சோ அப்ப மோஸ்ட் ப்ராபபிலி வந்து கிராஃப் தான் என்னோட வந்து இன்புட் ஏன்னா இதுல இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து என்ன வேல்யூ கெட் பண்ண போறோம்னு பார்க்க போறோம் சோ அப்ப கிராஃபோட இது வந்து பார்ப்போம் சோ கிராஃபோட ஐடி வந்து மை கிராஃப் காப்பி பண்ணிப்போம் சோ மை கிராஃப் சோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டியில நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம கிளிக் டேட்டா தான் கெட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ கிளிக் டேட்டானே ஒரு இது இருக்கு டி வந்து கேப்ஸு கேமல் கேசிங்கில் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ என் இதில் என்னோட அவுட்புட் வந்து இந்த சென்டென்ஸ் ஏன்னா நான் இந்த இடத்துல தான் வந்து என்னோட கெட் பண்ணுற வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அவுட்புட்டில் இதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எப்போயாச்சும் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டியூ கொடுக்குறீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அதோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நீங்கள் சில்ட்ரனே கொடுத்துக்கிறது பெஸ்ட்டு ஏன்னா நீங்கள் வந்து டிவிஷன் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்குள்ளே என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வரப்போகுதுன்னு நமக்கே தெரியாது ஸோ இட் மே பி எனி திங் ஸோ அதனால் சில்ட்ரன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லாமே வந்து கெட் ஆகும் ஸோ சில்ட்ரன் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் இது பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷன் அப்டேட்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போது எங்கிட்ட ஒரே ஒரு இன்புட் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல நான் ஒரே ஒரு வேரியபிள் கொடுக்கணும் வேல் வேல் கொடுத்துட்றேன் ஸோ வேல் கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போது சம் ஆஃப் த கேசஸ் அதாவது நான் இப்போ என் யூஏ ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா நான் எந்த வேல்யூமே கிளிக் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் அந்த கேஸில் வந்து எனக்கு இங்கே எதுவுமே ப்ரிண்ட் ஆகக்கூடாது அப்படி இல்லைனா நான் ஏதாச்சும் இப்போது ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு வேல்யூ கிளிக் பண்ணோன்னா எனக்கு இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு நான் இந்த மாதிரி எம்டி ஸ்பேஸில் டச் பண்ணும்போது எனக்கு அப்டேட் ஆகக்கூடாது ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரிவெண்ட் அப்டேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இது வந்து நீங்கள் டேஷ் டாட் அதாவது ஃப்ரம் டேஷ் டாட் எக்ஸப்ஷன்ஸில் ப்ரிவெண்ட் அப்டேட் அப்படின்னு ஒரு இருக்குது கேமல் கேசிங்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்டோட லெட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வாட்டர் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டலில் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இது இங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி இது பண்ணலான்னா இஃப் வேல் டபுள் ஈக்குவல் டு நன் அதாவது இனிஷியலாக எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ரைஸ் இது வந்து எக்ஸப்ஷனுன்றதுனால நீங்கள் ரைஸ் தான் பண்ணணும் ப்ரிவெண்ட் அப்டேட் ஸோ அதாவது நான் ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ்லேயோ இல்லை டச் இதை கிளிக்கே பண்ணலன்னா எனக்கு எதுவுமே ஷோ ஆகக்கூடாது அதுதான் இது மீன் பண்ணுது அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணலான்னா நான் டேரெக்டாக ரிட்டன் பண்ணுறேன் ரிட்டன் மை வேல் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் நான் மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்
இந்த கால் பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்டேட் பண்ண கிராஃப் வந்து இந்த இடத்துல இன்புட் ஸோ ஸோ இதை தான் வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் கால் பேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் ஒரே டேட்டாவை கால் பேக்ஸுக்கு நடுவில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க மாற்றி மாற்றி ஸோ அந்த விதத்துலேயும் ஐடி வந்து எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளோட டிராப் டவுன் தான் இன்புட் உங்கள் கிராஃப் அவுட்புட் இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் கிராஃப் இன்புட் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிற சென்டென்ஸ் வந்து அவுட்புட் ஸோ இப்போ நம்ம இது வந்து ரன் பண்ணலாம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹாய் 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 வந்து உங்களுக்கு இது வந்து எரர் வந்துருக்கு பார்ப்போம் என்னென்னு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்ப்போம் எரர் வருதான்னு ஸோ ஸோ கிராஃப் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ கிளிக் பண்ணால் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எரர் வந்திருக்கும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் நான் இப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட்டு தான் கிளிக் பண்ணேன் ஸோ கிளிக் பண்ண பாயிண்ட்டோட டேட்டாலாம் கரெக்டாக கலெக்ட் ஆகிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெயிட் பண்ணுங்க நான் இன்னொரு இது காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் கிளிக் பண்ண பாயிண்ட்டோட டேட்டாஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கெட் ஆகிருக்கு ஸோ எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒய் வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இந்த இடத்துல சம்திங் ஏதோ இந்த இடத்துல ஒரு இது வந்து கிளிக் பண்ணேன் ஸோ அந்த டேட்டாலாம் இங்கே கெட் ஆகிருக்கு பட் இப்போ இது என்ன எரர் காமிக்கிதுன்னா ஸோ நம்மளால் வேல்யூஸ் வந்து டேரெக்டாக ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு காமிக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ஜேசன் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏன்னா கேர்லி பிரேசஸ் பார்க்க முடியுது டிக்ஷனரி ஸோ அதுக்காக வந்து நான் இங்கே ஜேசன் அப்படின்ற லைப்ரரியை வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த டேட்டாவை ஜேசனாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஜேசன் டாட் டம்ஸ் வேல் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு பெரிய டிக்ஷனரிக்குள்ளே பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கீ வேல்யூ பேர் இருக்குது நமக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கிடச்சா போதும் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ ஐ திங்க் வி ஆர் டன் இப்போ என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நவ் யூ கேன் சி த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போது இந்த டேட்டாவை தான் நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் நைன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் நைன் ஸோ இப்போது அதோட பிபி பாக்ஸ் கோஆர்டினேட் எதுன்னும் இது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதோட பாயிண்ட் நம்பர் கர்வ் நம்பர் பாயிண்ட் இண்டெக்ஸ் எல்லாமே எல்லா டேட்டாவுமே நீங்கள் இதில் கெட் பண்ணலாம் ஸோ நான் இப்போ இது அடுத்த பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது நீங்களே சேஞ்ச் பார்ப்பீங்க ஸோ இப்போ அப்டேட் ஆகிறது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ லைக் வைஸ் நீங்கள் வந்து இப்படி மா கிளிக் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ இவ்வளோதான் கிளிக் டேட்டா ஸோ இந்த கிளிக் டேட்டா ஹோவர் டேட்டாவை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு ரெண்டு கிராஃபை கனெக்ட் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் கிளிக் டேட்டா ஹோவர் டேட்டா நான் மட்டும் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ கிளிக் டேட்டா டன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹோவர் டேட்டா போகலாம் ஸோ ஹோவர் டேட்டாவுக்கு நான் இப்போ இன்னொரு காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நம்ம இன்னொரு கால் பேக் எழுதலாம் ஹோவர் டேட்டாவுக்கு ஸோ தட் நீங்கள் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸையுமே சேர்த்து பார்க்க முடியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம சென்டென்ஸ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ கால் பேக்கில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை அப்படியே காப்பி பண்ணி கீழே பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ ஆல் டு ஆல் சேம் ஸோ ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னா கிளிக் டேட்டாவுக்கு பதிலாக ஹோவர் டேட்டான்னு மாற்றிடுங்க ஸோ இவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இப்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஹோவர் டேட்டா ஸோ வெயிட் பண்ணுவோம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் ஸோ இன்வேலிட் சென்டர் ஓகே ஸோ எரர் வந்திருக்கு ஸோ என்ன எரர்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் லே அவுட்டுக்குள்ளே நீங்கள் எந்த காம்பனண்ட் எழுதினாலும் ஒரு காமா ஸ்பேஸ் கொடுத்து தான் எழுதணும் ஸோ காமா கொடுத்தாச்சு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் ஸோ எகை நேரம் ஏன்னா ரன் பண்ண மறந்துட்டோம் ஸோ ரன் பண்ணலாம் ஸோ டூப்ளிகேட் கால் பேக் எரர் ஓகே ஸோ எகைன் நம்ம இந்த இடத்துல சென்டென்ஸ் ஒன்றுன்னு சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் ரெண்டுமே ஒரே சென்டென்ஸ் குறிக்கிறதுனால டூப்ளிகேட் ஐடி எரர் வருது ஸோ சென்டென்ஸ் ஒன் அண்ட் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மைனர் மைனர் மிஸ்டேக் வரும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் கோட் பண்ண பண்ண கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு
ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இப்போவே உங்களுக்கு வந்து ஹோவர் டேட்டா வந்து காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ ஹோவர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஹோவர் இஸ் நத்திங் பட் நீங்கள் அந்த மவுஸை யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணுறது தான் ஹோவர் ஸோ இதில் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது ஹோவர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஸோ இதில் நான் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை மட்டும் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் நம்ம இந்த க்ரீனை கிளிக் பண்ணுவோம் ஸோ நான் கிளிக் பண்ண அடுத்த செகண்ட் இப்போ ரெண்டு இது நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இது வந்து மூவ் ஆகலை ஏன்னா ஃபஸ்ட் இது வந்து கிளிக் டேட்டா செகண்ட் இது வந்து ஹோவர் டேட்டா அது வந்து மூவ் ஆகிட்ருக்கு ஸோ இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிக்ஷனரியை பாருங்கள் அதோடய இது சேஞ்ச் ஆகும் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூன்னு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஸோ அந்த ப்ரிவெண்ட் அப்டேட் இருக்கிறதுனால அடுத்த கிளிக் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகாது கிளிக் டேட்டா வேறஸ் ஹோவர் டேட்டா வந்து அந்த மாதிரி இல்லை ஹோவர் பண்ண பண்ணவே சேஞ்ச் ஆகணும் தான் அதுதான் அதோடய யூஸே ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஹோவர் ஆகிறது தெரியுது ஸோ இப்போ இல்லை அடுத்து வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் இருக்குது ஸோ நம்ம பிளாட்லேயே வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ பிளாட்லியில் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு சார்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதோட டாக்குமெண்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு கஸ்டம் டேட்டா ஹோவர் டேட்டா ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஹோவர் டேட்டா கஸ்டம் டேட்டா ஸோ இந்த இந்த ஆட்ரிபியூட்டில் வந்து நீங்கள் எதை பாஸ் பண்ணணுன்னா என்னென்ன ஃபீச்சர் வந்து நீங்கள் எந்தெந்த ஃபீச்சர் நேம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இதுக்குள்ளே பார்க்க விரும்புகிறீங்களோ அந்த நேம்ஸை மட்டும் பாஸ் பண்ணால் போதும் எதுக்குள்ளேனா ஸ்கேட்ரு பிளாட்டுக்குள்ளே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஐரிஸ் டேட்டா செட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து நான் கிளிக் பண்ணுற டேட்டா பாயிண்ட் எந்த ஸ்பீசியஸ்க்கு பிலாங்காக இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்க்கணுனா ஸோ கஸ்டம் டேட்டாலையும் ஹோவர் டேட்டாலையும் நான் அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிளையும் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ என்ன சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நம்ம வந்து இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ ஸ்பீசிஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கஸ்டம் டேட்டா நான் கஸ்டம் டேட்டாவில் ஸ்பீசிஸ் கொடுக்குறேன் லைக் வைஸ் ஹோவர் டேட்டாலையும் ஸ்பீசிஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ என்ன சேஞ்ச் ஆகுனா இங்கே நம்ம இதை மென்ஷன் பண்ணதுனால நம்ம ஹோவர் டேட்டா கிளிக் டேட்டா வந்து பிளாட்லியில் பண்ணுறோம்ல ஸோ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஸ்பீசிஸோட நேமை வந்து அது விஷ் அது வந்து டைப் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணோம் ஸோ அப்டேட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ஹோவர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஹோவர் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிருக்கோம் லாஸ்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கஸ்டம் டேட்டான்னு ஒன்று இல்லை இப்போ நான் கஸ்டம் டேட்டா கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பீசிஸ் நேம் வந்து காமிக்குது ஸோ ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ நான் இப்படி கலருக்கு மூவ் ஆக ஆக கரெக்டாக இப்போ ரெட் கலர் வந்து ஐரிஸ் வெர்சி கலர் ஸோ நீங்கள் அதை கீழேயும் பார்க்க முடியுது ஸோ லைக் வைஸ் இது பண்ண பண்ண எல்லா வேல்யூவும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் ஸோ இப்போ கிளிக் டேட்டா பார்த்துடலாம் ஸோ கிளிக் டேட்டாலேயும் உங்களுக்கு கஸ்டம் டேட்டா வந்து ஐரிஸ் செட்டோஸாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் ஹோவர் பண்ண பண்ண எனக்கு கீழே இருக்கிறது சேஞ்ச் ஆகுது பிகாஸ் தட் பிலாங்ஸ் டு ஹோவர் டேட்டா மேலே இருக்கிறது பிலாங்ஸ் டு கஸ்டம் டேட்டா கிளிக் டேட்டா ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ இது வந்து இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்து நல்லாவே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டூ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஸோ டேஷில் டேஷ் பிளாட்லியில் வந்து யூஐ ரிலேட்டடாக போடுற வீடியோ எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வேணும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் கண்டென்ட் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வீடியோஸ் தெரில வேணும்னா ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஆர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஓப்பன் ஃபார் சஜஷன்ஸ் அண்ட் நியூ ஐடியாஸ் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹோப் யூ ஆல் லைக் இட் ஸோ சி யூ இன் த நெக்ஸ்ட் ஒன் அன்டில் தென் என்ஜாய் லேர்னிங் தேங்க்யூ